హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ గురు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను మీకు ఒక మొబైల్ యాప్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చెప్తానని చెప్పాను చూసారా అంటే వితౌట్ కోడింగ్ సో దానికి సంబంధించిన సెకండ్ పార్ట్ ఇది సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే నేను మీకు యాడ్ మొబ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలాగైతే మనకు వెబ్సైట్ కోసం గూగుల్ యాడ్సెన్స్ ఉంటుందో ఎలాగైతే యూట్యూబ్ కోసం గూగుల్ యాడ్సెన్స్ ఉంటుందో అలా మనకేంటి అంటే యాప్ కోసం యాడ్ మొబ్ అకౌంట్ కావాలి మనకు యాడ్సెన్స్ అకౌంట్స్ అంటే మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉంటే మీకు యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన కోడ్ తీసుకెళ్ళి మనం వెబ్సైట్లో ప్లేస్ చేస్తే ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ అనేవి మీ యాడ్సెన్స్ అకౌంట్లో చూపిస్తాయి అంతే కదా అలాగే మనకు యూట్యూబ్లో ఏదైనా అర్నింగ్స్ వస్తే ఫస్ట్ అవి ఎక్కడ చూపిస్తాయి మనకు యూట్యూబ్ అకౌంట్లో చూపిస్తాయి తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ టెన్త్ ఆర్ లెవెంత్కి మన యాడ్సెన్స్ అకౌంట్కి యాడ్ అయిపోతాయి తర్వాత ట్వంటీ ఫస్ట్కి మనకు పేమెంట్ ఇస్తారు ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పేమెంట్ అనేది మనకు ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి కొన్ని కంట్రీస్లో కొన్ని ఏరియాస్లో ఏంటంటే ట్వంటీ త్రీకి మీ అకౌంట్లో వస్తాయి బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి లేకపోతే ట్వంటీ ఎయిత్కి వస్తాయి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను ఇప్పుడు టాపిక్ అది కాదు అలాగే మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేస్తారు చూసారా యాప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యాడ్స్ వస్తాయి నాలుగు రకాల యాడ్స్ వస్తాయి అక్కడ ఓకే సో ఆ యాడ్స్కి సంబంధించిన ఎర్నింగ్స్ కూడా మీకు గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అకౌంట్కి రావాలి అంటే మీకు యాడ్ బాబు అకౌంట్ కావాలన్నట్టు సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే నేను మీకు ఒక యాడ్ బాబు అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాన్ని గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అకౌంట్కి ఎలా లింక్ చేయాలి దానిలో కోడ్స్ అంటే మనకు అక్కడ యాడ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్ కోసం కోడ్స్ ఉంటాయి చూసారా అక్కడ మనకు కోడ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే అక్కడ యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే కదా యూట్యూబ్లో అయితే అలాగే అవసరం లేదు మనకు యూట్యూబ్లో ఏంటంటే యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్ మోనిటైజేషన్ ఎనబుల్ చేస్తే యాడ్స్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఈ యాడ్ యాడ్ మాబ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా యాప్ డిజైన్ చేసామనుకోండి ఆ యాప్లో మీకు పైన యాడ్స్ రావాలా స్కిప్పేబుల్ యాడ్స్ రావాలా లేకపోతే బ్యానర్ యాడ్స్ రావాలా ఎటువంటి యాడ్స్ రావాలన్నా దానికి సంబంధించి యాడ్ యూనిట్స్ జనరేట్ చేసి మనం దానిలో ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఆ యాడ్ యూనిట్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను ఎందుకంటే నేను చెప్పబోయే నెక్స్ట్ వీడియోలో కంపల్సరీ మీకు ఈ యాడ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలిసి ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది రిలేటెడే అంటే ఒక యాప్ని క్రియేట్ చేయడానికి రిలేటెడ్ వీడియో అనేది ఇది మళ్ళీ వేరే వీడియో ఏం కాదు సో కంపల్సరీ మీరు ఒక యాడ్ మాబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి అయితే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే యాడ్ మాబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఒక కోడ్ని జనరేట్ చేసేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి బ్లాగర్లలో వెబ్సైట్లలో పేస్ట్ చేసేసి యాడ్స్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి అయినా కూడా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఉంటే వాళ్ళకి రెవెన్యూ అనేది రాదు సో వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుంటూ ఉంటారు కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు యూట్యూబ్ అకౌంట్ అంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంతే కదా యాడ్ మోబ్ ద్వారా కూడా అంటే యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ అన్నట్టు కూడా ఓకే సో ఒక ఒక ఎర్నింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సో దానిలో మనకు వచ్చిన కోడ్ తీసుకెళ్లి మీరు వెబ్సైట్లో కానీ బ్లాగ్లో కానీ పేస్ట్ చేస్తే అది మీకు పని చేయదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది యాడ్ మోబ్ అనేది ఎస్పెషల్లీ యాప్స్ కోసం మాత్రమే అలాగే ఈ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అనేది అని ఏమంటే హోస్టెడ్ అకౌంట్ అంటాం ఓకే సో ఆ హోస్టెడ్ అకౌంట్లో ఉండే కోడ్ అనేది తీసుకెళ్లి మళ్ళీ మీరు వెబ్సైట్లో పేస్ట్ చేస్తే రాదు అది పని చేయదు ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే వెబ్సైట్ కోసం అయినా సరే బ్లాగర్ కోసం అయినా అనేది సపరేట్ అకౌంట్ అండ్ సపరేట్గా యాడ్స్ అండ్ సప్లైని అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత లింక్ చేసుకోవచ్చు అన్నిటిని యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ ని తర్వాత యూట్యూబ్ అకౌంట్ ని యాడ్సెన్స్ అకౌంట్ అన్నిటి లింక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ తోటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ తోటి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని గూగుల్ యాడ్సెన్స్ తోటి లింక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు పిన్ వెరిఫికేషన్ వస్తుంది చూసారా ఆ పిన్ వెరిఫికేషన్ కూడా అంటే ఇటువంటి ఒక పిన్ వెరిఫికేషన్ కూడా అనేది మీ ఇంటికి వస్తుంది మీ అడ్రస్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా ఇది మీరేనా అని తెలుసుకోవడానికి పది డాలర్లు అయిన తర్వాత వాళ్ళు మన ఇంటికి పిన్ పంపిస్తారు కదా సో ఆ పిన్ అనేది యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ తోటి క్రియేట్ చేసుకుంటే అంటే మనకు యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అక్కడ మీకు టెన్ డాలర్స్ అయ్యాయి అనుకోండి మీకు అది ఏంటంటే ఎస్టిమేటెడ్ ఎర్నింగ్స్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్ అయిన ఎర్నింగ్స్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైనా సరే ఫైనల్ అయిన ఎర్నింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏంటంటే ఈ పిన్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అంటే మనకు పిన్ అనేది పంపిస్తార
మీకు సంబంధించి కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అవన్నీ ఉంటాయి సో మీకు పేమెంట్ అనేది ఎలా కావాలి తర్వాత వచ్చేసి మీకు సంబంధించిన టైం జోన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీకు సంబంధించిన టైం జోన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకు దేనికి సంబంధించి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏషియా ఫస్ట్ పీక్ అని ఉంటుంది కదా సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం లేకపోతే కోల్కతా ఉంటే కోల్కతా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం లాంటివి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి ఓకే సో తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో దీన్ని ప్రెస్ చేసేసి క్రియేట్ యాడ్ బోబ్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేయడమే ఓకే సో ఇవన్నీ చేసేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఇవన్నీ అడుగుతాయి ఏంటంటే మీకు ఇవి ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని వీటన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసేయండి స్పెషల్ ఆఫర్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని మీరు ఎస్ఆర్ను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత కంటిన్యూ టు యాడ్ మోబ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఏంటంటే ఒక యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోద్ది అంతే చాలా సింపుల్ ఇది ఓకే సో ఇలా ఒక యాడ్ మోబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు దీనిలో యాడ్ యూనిట్ జనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో యాడ్ యూనిట్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు చూడండి ఇక్కడ యాప్స్ అని చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేయండి దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత యాడ్ యువర్ ఫస్ట్ యాప్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనకి ఏంటంటే యాప్ని ప్లే స్టోర్లో పబ్లిష్ చేశారని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం నోన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ యాప్కి నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఓకే సో మన యాప్ నేమ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయచ్చు ఏ యాప్ ఏ నేమ్ అయితే ఆ నేమ్ తర్వాత మీ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ అడుగుతుంది సో ఆండ్రాయిడ్ అని తీసేసుకొని యాడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ యాడ్ యూనిట్స్ అని అడుగుతుంది సో దీన్ని ప్రెస్ చేయడం ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఉండాలి సరే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్ వచ్చేసాయి వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మనకు మనకు బ్యానర్ యాడ్స్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి ఇంటర్సీషియల్ యాడ్స్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి రివార్డ్ యాడ్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎస్ఆర్ను అడిగి చూసారా సో ఆ ఎస్ఆర్ నైన్ క్వశ్చన్స్లో నేను అన్నీ ఎస్ పెట్టుకుంటూ వచ్చాను అవి చదువుకుంటూ నోన్ పెడితే మీకు ఏంటంటే కొన్ని ఏవైతే సూటబుల్ ఉంటాయో దానికి నోన్ పెడితే ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మీకు బ్యానర్ యాడ్ కావాలనుకోండి సెలెక్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక యాడ్ యూనిట్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఆ యాడ్ యూనిట్ కోసం ఇక్కడ పేరు ఇవ్వాలి మనం యాడ్ యూనిట్కి కంపల్సరీ ఓకే సో ఇదేంటి అంటే మనకు బ్యానర్ యాడ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ బ్యానర్ అని ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసి క్రియేట్ అని ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ చూడండి దీనికి సంబంధించి యాడ్ యూనిట్ అనేది జనరేట్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఇక్కడ యాడ్ యూనిట్లో చూడండి మనకు ఈ సిఏ అని ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో ఇదంతా మొత్తం కాపీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇదే మనకు కావాల్సిన యాడ్ యూనిట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూసారా ఇది కాకుండా మనం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉండండి సిఏ యాప్ అని ఎందుకు చూసారా ఇది ఓకే సో ఇది కాదు దీన్ని కాపీ చేసుకోండి దీన్ని కాపీ చేసుకొని మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే డన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసుకుంటే మీకు ఒక యాడ్ యూనిట్ క్రియేట్ అయిపోద్ది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఇంకొక యాడ్ యూనిట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ యాడ్ యూనిట్ అని మళ్ళీ ప్రెస్ చేసేసి మళ్ళీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసి ఇక్కడ దీనికి ఇదేంటి ఇంటర్ ఇంటర్ టేషియల్ యాడ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇంటర్ స్పెషియల్ యాడ్స్ అని చేసి క్రియేట్ యాడ్ యూనిట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ఒక యాడ్ యూనిట్ వస్తుంది వీటిని అన్నిటిని కాపీ చేసి నోట్ ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే న్యూ తీసేసుకొని ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉందా టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ దీనిలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి పేస్ట్ చేసుకొని దీని ముందట ఇదేంటి బ్యానర్ యాడ్ ఇది సో ఇక్కడ బ్యానర్ అని పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనకు మళ్ళీ యూజ్ అవుద్ది సో ఇక్కడ బ్యానర్ రాసేసి దాని పక్కకి ఇది పేస్ట్ చేయండి అలాగే మనకి ఏంటంటే ఇది ఇంటర్టీషియల్ యాడ్ కాబట్టి దీనికి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కాపీ చేసుకొని దీన్ని ఇంటర్టీషియల్ యాడ్ అని పెట్టేసుకొని డన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అట్లా మీరు ఇక్కడ మూడు యాడ్ యూనిట్స్ని జనరేట్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఓకే ప్రతిదీ ఇక్కడ మీరు నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది కంపల్సరీ ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మూడు యాడ్ యూనిట్స్ జనరేట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేయాలి అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ ఇంకొక ట్వెల్వ్ డేస్ తర్వాత నేను ఏంటంటే మళ్ళీ తెలుగు టెక్ ట్యూట్స్ లో మనకు సంబంధించిన వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అప్డేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను అప్పటి వరకు మాత్రం మీరు ఈ తెలుగు టెక్ గురువుని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ షేర్ చేస్తూ ఉండండి థ్యాంక్